மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹைப்போதிஸ் டெஸ்டிங் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நல் ஹைப்போதிசிஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எழுதுறது அந்த டெக்னிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சிடும் ஓகேவா கொஸ்டின் பாருங்கள் த மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் யர் மெடிசின் கிளைம்டு தட் இட் வாஸ் நைன்டி பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் இன் ரிலீவிங் அண்ட் எனர்ஜி ஃபார் ஏ பீரியட் ஆஃப் எயிட் ஹவர்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது ஒரு மருந்து தயாரித்து விற்பனை செய்கிற அவரோட அவராக ஒரு மருந்து தயார் பண்ணி நம்மகிட்ட வந்து விற்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா நம்மலாம் வந்து மெடிக்கல் வச்சுருக்கோம் நம்ம தான் இப்போ அந்த மருந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி வாங்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மருந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டவங்களில் நைன்டி பர்சன்ட் பேர் வந்து குணமாயிடுவாங்க ஆல்சோ அந்த மருந்து வந்து எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா அந்த எயிட் ஹவர்ஸ்ன்றது சும்மா தான் நமக்கு மெயினாக வந்து அந்த மருந்து சாப்பிட்டவங்கள நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து என்னவாயிடுவாங்க குணமாயிடுவாங்கன்றது தான் அங்கே மெயின் விஷயம் அவர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அந்த மருந்தை பற்றி பட் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மருந்தை வாங்கி இன் எ சாம்பிள் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஹூ ஹேட் த அலர்ஜி த த மெடிசன் ப்ரொவைடர் ரிலீஸ் ஃபார் ஒன் சிக்ஸ்டி பீப்புள் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த மருந்தை வாங்கி அந்த 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 மருந்து வந்து எந்த நோய்க்கான மருந்தோ அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அலர்ஜின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அலர்ஜியால் பாதிக்கப்பட்ட டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் அது அவங்கள செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதில் ஒன் சிக்ஸ்டி பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் க்யூர் ஆகுறாங்க ஓகேவா இது நம்மளோட சாம்பிளில் நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்க விஷயம் அப்படி இருந்தால் டிட்டர்மைன் வெதர் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிளைம் இஸ் லெஜிட்டிமேட் அட் ஒன் பர்சன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெஜிட்மே லெஜிட்டிமேட்னா அவரோட கிளைம் வந்து சரியானது தான் நான் முறையாக தான் அவர் வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மருந்து உண்மையிலே நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு குணமாகுதா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நாம் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்காக அது குணமானால் மட்டும்தான் அந்த மருந்தை வாங்க போகிறோம் அதர்வைஸ் என்ன பண்ணிவிடுவோம் இல்லை இல்லை உங்கள் மருந்து சரி இல்லைன்னு என்ன பண்ணிவிடுவோம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் சரி நம்ம இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் டைப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எத்தனை சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஒரே ஒரு சாம்பிள் தான் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புளை மட்டும்தான் வச்சு செக் செக் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் அடுத்தது இது எங்கேயாவது மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா இது ப்ரப்போஷன் தான் ப்ரப்போஷன் டைப் சம் சம் தான் ஆல்சோ சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் தான் ஒரு மீன் பற்றி மட்டும் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண அதே ப்ரா ஃபார்முலா தான் பி மைனஸ் பி டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரெட் ஆஃப் பி கியூ பை என் ஓகேவா இப்போ அவங்க சாம்பிளில் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஒரு முறை எழுதிக்கலாம் சாம்பிளில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சாம்பிள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ்க்கு எடுக்கிறாங்க அதில் ஒன் ஃபி ஒன் சிக்ஸ்டி பீப்புள்ஸ் தான் குணமாகிறாங்க அப்போனா ப்ரப்போஷன் என்ன டூ ஹண்ட்ரடில் நூற்றி அறுபது பேர் தான் சரியாகிறாங்க ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் இப்போது ஃபோர் பை ஃபைவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது சாம்பிளுக்கான ப்ரொப்போஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா அடுத்தது பாப்புலேஷனுக்கான இது அவர் வந்து என்ன சொன்னார் பொதுவாகவே நான் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்க மருந்து வந்து நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு சரியாயிடும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போனா அவர் ஒரு ப்ரொப்போஷன் கொடுத்துருக்காரு அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் மொத்த மக்கள் தொகையில் யார் யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க நைன்டி அவங்கள நைன்டி பர்சன்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து குணமாயிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போது இது வந்து ஜீரோ நைன் ப நைன்டி பர்சன்ட் என்ன பண்ணணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னு கிடச்சிரும் நமக்கு ப்ரொப்போஷன் என்னு பி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கியூ என்னம்மா நமக்கு ஃபார்முலாவில் கியூ இருக்குல்ல அப்போ கியூ வேணும்னா ஒன் மைனஸ் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு வரும் இப்போ தேவையானதெல்லாம் எழுதிட்டோம் அடுத்தது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து அவங்களாவே கொடுத்துட்டாங்க பார்த்திங்களா இது மெடிசின்றதுனால நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒன் பர்சன்ட் லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன் டே ஒன் பர்சன்ட் தான் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஹல் ஹல் சாரி நல் ஹைப்போதிசிஸும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸும் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ இந்த மருந்தை வாங்கணுன்னா அது வந்து அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்காவது சரியாகணும் இல்லையா சப்போஸ் நைன்டி பர்சன்ட்க்கு மேலேயும் சரியாச்சுன்னா ஸ்டில் அந்த மருந்து வந்து நல்லா இருக்குது இல்லையா நம்ம அதை விரும்பி வாங்கலாம் அப்போது இந்த நல் ஹைப
நைன்ட்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோமா இல்லை இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தென் நைன்டி பர்சன்ட்டாக இருந்தால் கூட நமக்கு அக்செப்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அந்த மருந்து இன்னமுமே வந்து நல்ல மருந்து நம்ம வாங்கினோம்னா நைன்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே குணமாயிடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்போது அந்த அந்த இங்கே வந்து இப்போ ஹால்ட்ரேட் ஹைப்போதிசிஸ் முன்னாடியில் நம்ம நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கோல அது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எடுத்துக்கணும்னா இந்த அதாவது அந்த பொருள் வந்து நம்ம எப்போ வாங்க மாட்டோமோ அது சில சுச்சுவேஷனில் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த அந்த ஜென்ஸ் அண்ட் அந்த அந்த ஜென்ஸ் ப்ராப்ளம் ஐ மீன் மேல் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் வந்து நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஜென்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ ரேஷியோவில் தான் இருக்காங்க இல்லை அவங்க அவ்வளோ இல்லை அப்படின்னு முடிச்சிடுறோம் பட் இது போல் ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியுதா அதாவது நல் ஹைப்போதிஸில் நைன்டி பர்சன்ட்னாலும் ஓகே தான் கிரேட்டர் தென் நைன்டி பர்சன்ட்னாலும் ஓகே தான் ஓகேவா அப்போது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எப்படி எழுதணும் அவங்க சொன்ன அந்த ரேஷியோ வந்து லெஸ் தென் நைன்டி பர்சன்ட்டாக இருக்கும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மருந்தை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போது இந்த ப்ராப்ளம் கேட்ட மாதிரி நல் இது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் எழுத தெரியுதா எப்போ அந்த மருந்தை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோமோ அந்த சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம ஹெச் ஒன்னாக எழுதணும் சரியா இப்போது அந்த மருந்து வந்து நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்கும் கம்மியான அளவு அது எஃபெக்டிவாக குணமாகலைனா நம்ம அந்த மருந்தை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போது பி வந்து லெஸ் தென் நைன்டி பர்சன்ட்றது தான் இங்கே ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் நல் ஹைப்போதிசிஸ் ஈக்குவல்னா எழுதுவோம் பட் கிரேட்டர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் தான் ஸ்டில் வி அக்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது தான் இங்கே இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் பட் நீங்கள் கிரேட்டர் தென் நைன்டி எடுக்கக்கூடாது நாட் ஈக்குவல் நைன்டீனும் எழுதக்கூடாது சரியா இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம லெஸ் தென் நைன்டீன் எடுத்துட்டுனால இது ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்ட் கரெக்டாக ஒன் டெய்ல்டுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒன் டெய்ல்டுன்னு எழுதிட்டா ஒன் டெய்ல்டுக்கான டேபிளை கொஞ்சம் சைடில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஒன் டெய்ல்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு என்ன ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ நான் ஃபார்ம்லாம் கொடுக்கும்போது இதை சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டேன் சாரிம்மா அது சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகேவா அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எஸ் நவ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் என்ன ஃபார்ம்லா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் பி மைனஸ் கேபிட்டல் பி டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி க்யூ பை என் ஸ்மால் பி எவ்வளோம்மா ஸ்மால் பி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் கேபிட்டல் பி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை என் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை இப்போ நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் அதாவது பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டூ ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒன் டூ ஒன் வரும் இப்போ நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் செவன் வரும் நமக்கு இங்கே நெகட்டிவ் இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து மாடலஸ் ஆஃப் இசட் தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் மாடலஸ்னால் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ்னே மாற்றிக்கணும் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் இசட் எடுக்கும்போது இது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் செவன்னு வரும் நம்ம எத்தனை லெவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பர்சனுக்கு வேல்யூ என்ன டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அப்போது திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வர்றதுனால அவங்க டேப் நம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ விட அதிகமாக போகிறதுனால டேர் ஃபோர் வி ரிஜெக்ட் எப்போ அக்செப்ட் பண்ணுவோம் நல் ஹைப்போதிஸில் லெஸ் தானே வந்தால் தான் இது கிரேட்டர் தானே வர்றதுனால வேர் ஃபோர் வி ரிஜெக்ட் நல் ஹைப்போதிசிஸ் ஹைப்போ திசிஸ் அப்படின்னா நல் ஹைப்போதிஸை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் நான் எதை அக்செப்ட் பண்ணுறோம் வி அக்செப்ட் ஆல்டர்னேட் ஆல்டர்னேட் அதாவது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ்க்கு நோட்டேஷன் என்ன ஹெச் ஒன் வி அக்செப்ட் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அவர் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த மருந்து வந்து நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ்க்குலாம் ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக இல்லை அதை விட கம்மியான பீப்புள்ஸ்க்கு தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த மருந்தை வாங்காமல் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் நீங்கள் இதை இன்னும் விரும்பணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேர் ஃபோர் அவங்க அவர் சொன்ன ப்ரொப்போஷன் வந்து நைன்டி பர்சன்ட்லாம் கிடையாது லெஸ் தென் நைன்டி பர்சன்ட் நம்ம முடிவு பண்ணிடுறோம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆ